，一回来又要走，天天在外边，好不容易回家来了，也不说在家里陪我吃顿饭。本来是想在家吃啊，你这也没准备啊？去问问厨房有什么好东西，都给你们家大爷烧出来。谢谢妈。就你是多，秀琴和七七，还有我小芬，从来都没这么多事，给什么吃什么。午饭后，老太太就把陈国富叫去了书房。妈，来这里干嘛？国富啊，有这事不？陈国富接过纸条，纸条上写着：国富来电，要两千万广告费，能让七七回家。你妈，我现在记性差，就让下人提醒我把重要的事记下来，揣在兜里，多看看。你看我写的。对不对呀、啊？陈国富鼻子一酸，这是他回来之前给老太太打的电话，说了打广告需要两千万广告费的事情。老太太记忆力在衰退，为了陈家，却还在努力的想办法记着琐事。对，妈你可真厉害，这办法真不错。那卡就在保险柜里放着，你自己去拿。密码你知道的。谢谢妈。谢我干什么？你得把七七带回家啊！家里穷祸福的日子，你妈我都过过，吃也吃不了多少了，就想着能不能见见我的七七呀、啊？她是个女孩子。在外边多不方便啊，国父妈，这次就是为了接回七七，我们必须要有一个产品拿得出手，能在整个业界，在全国都打响名号。只有我们陈家真的强大了，七七才敢回家了。对对，是这个理。国兴那边怎么样了？他那边还好，一直在没日没夜的做研究，想要多研究出一些东西来，重振我们陈家的招牌。挺好，国兴是个肯吃苦的好孩子，就是我们太没用了，一直找不到七七，让他记挂了。他没怪你吧？嘴上不说，可弟妹跟我说，晚上都睡不着觉，想女儿想的。行啊，跟他说好好干，咱陈家起来了，一切都会好起来的。国父，妈呢？妈给了我东西就去睡了。那我们可以约京都电视台台长了吗？我刚给他打过电话，他出差去了，说是引进一种什么新的技术。那怎么办？他给了我一个广告部主任的电话，说我要打广告，只要走正常流程就行。他去办也是这样，没大事。吓死我了，我以为会很麻烦呢。花钱打广告而已，还能比挣钱还要难吗？这倒是，我这就给广告部的缺主任联系谈广告的事。嗯，好。丁总已经打听到了，陈国富开在越冬的加工厂，最近确实又在重新开始运作了。我不是让人把最垃圾的铁皮石斛给他运过去了吗？他陈国富已经进化成奸商了吗？连这样的铁皮石斛都用？没用，他知道了以后打包案最低价又卖给了二道贩子。那不对呀、啊。要是陈国富不用那批铁皮石斛，他熬不到现在必死无疑。光他签的订单，违约金就是大几百万，再加上前后的损失，那个加工厂怎么还会开着的？其中到底怎么回事也不太清楚，就是不知道怎么的，陈国富就又买到了铁皮石斛，然后在最后期限内完成了订单。整个越冬都没有像样的铁皮石斛，他陈国富上哪买的？不，不清楚啊。那我要你干什么？你天天吃干饭不干活吗？丁总，还有一件事，什么事？说，最近陈国富又引进了一条生产线，在做新的产品，好像是跟人参有关的。哼，傻子一个，营养品市场都被我们三家垄断了，还想进来插一脚？他大概是不知道前期有多烧钱吧。陈国富现在就是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了，做什么都是碰壁的。丁总有什么好怕的？我会怕他。哈哈。我是要拖了陈家，把他们家的招牌拿过来。丁总的意思是，陈家最值钱的就是陈氏药业的招牌，我要的就是吞并他剩下的东西，继承他们家的招牌。那我们顶顶药业集团，不也可以通过宣传做出一个百年形象来吗？费那劲干嘛啊，丁总？愚蠢，经不起推敲的百年药业有什么用？何况陈家手里有宫廷秘方，这才是无上的财富。丁总是说，陈家有宫里流出来的方子，陈家老祖是曾经的国医圣手。那外边怎么没听说啊？一百多年前宫里的事了，你让我上哪打听去？但这事假不了。只知道陈家人都对此十分保密，他们就拿出了一点点秘方来，就开创了百年基业。要不是因为前几十年大家都宣传中医误人子弟，让西医大行其道，陈家也不会败落的这么快。中医确实不行啊，我在老家感冒了，吃个中药贼难吃，还是西药好，一片就管用。说你傻是真傻，西药都是抗生素，中药采取跟内外兼修的。可是我吃过的中药就是没啥用啊，因为你看的中医都是半吊子的中医，陈家的宫廷秘方才是真正千年中医智慧的结晶，价值连城的宝贝。陈国富回京都了，陈家已经差不多了，什么领域都插不进来了。越东那边也被你吃死了，还能翻出什么浪来？好像是要做什么人参的产品，可能是想在营养品里分一杯羹吧。人参产品切片人参还是野山参，这些没法做大规模的推广。他以为全国人民都富裕了，都有钱了吗？没几个吃得起人参的。万一陈国富手里有我们不知道的技术呢？那就跟风，他做什么我们也做什么。要是跟风就已经落了下风了，人都是先入为主的，不管什么产品，反正我们汤家的药店是都不会上他的货的。那他自己也可以开店啊，哈哈哈,哈，那一家家去开呗，或者自己店里去卖，就这铺货成本。
即便能卖出去，也赚不了钱。只要我汤家药店不给铺货，那陈国富即便有再好的产品，也很难在北方打开局面。这是一个办法，但也要防止他有别的招突围。陈家的硬实力是在我们之上的，你们可别忘了我们对陈家做过的事。要是陈家一旦翻身成功，陈国富和陈国兴第一想对付的人就是我们。当初为了吃下陈家的产业，他们三家明里暗里给陈家使了不少绊子，抢供应商、抢市场、诽谤陈家，甚至派杀手对陈国兴的女儿动手。我会让人关注陈国富，要是真有好产品出来，要么。我们去访，要么谁也别想做，没问题，只要我能拿到东西，分分钟给他访出来，能有多难？我听丁哥的。丁总，京都电视台广告部的小崔告诉我，陈国富要花三百万打一款人参含片的广告。什么？花三百万打一分钟的广告？什么样的人参含片？说是有提神醒脑、增强体质的功效。人参还能做含片？确实是含片，我特意问了的，上面写的就是人参含片的广告。这样，你先跟广告部的小伙子说，别忙着做合同，我们顶顶集团也要打广告，还有蓝海药业。当家药业都要打广告啊！三家以上竞争不就要投标了吗？是的，我们就是要投标，想三百万就突出重围，那我们三家这么多年不就白混了？行了，你赶紧照我说的去办吧。好的，丁总。高啊，丁总，陈家这是又有新技术了吗？能把人参里面的活性物质提取出来，做成含片，这种技术国外有的话，我们去买来不就好了？陈家的新技术在国外还没有对外授权的，你们是指望陈国富会把陈国兴研发的技术卖给你吗？光知道访是觉得别人区别不出好坏来吗？两人不敢再说话了。一直以来，丁鹏海在大方向上都可以把握得很好，大事上还是要听丁鹏海的为好。这样，我明晚约薛主任晚上吃饭，我们都表达一下想投广告的愿望。到时候先把黄金时段的广告投标投下来再说。可以，我正好再把我们的汤家药店再宣传宣传。行，我们家也有药可以做广告，就是多花个几万嘛，没事，很快投资的人就会上门的，能赚回来